I V M. வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் நூத்தி எட்டு அந்த வேட்ட மண்டபத்துல இருந்து எப்படி வெளியில போறதுன்னு வழி தெரியாம தவிச்சுட்டு இருக்கான் வந்தியத்தேவன் வழி கண்டுபிடிச்சு போனாலும் அது அந்த புறமா இருந்தா என்ன பண்றது மணிமேகலை மட்டும் இருந்தா பரவாயில்ல மற்றவங்களும் இருப்பாங்களே சரி மணிமேகலை கிட்ட இந்த ரூமுக்குள்ள எப்படி வந்து மாட்டினன்னு கேட்டா என்ன ரீசன் சொல்றது சரி அதெல்லாம் விட்டுட்டாலும் சம்போரையருக்கு நான் வந்தேன்னு தெரிஞ்சா கொண்ணு போட மாட்டாரா என்ன இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு இவன் செவுர தொழாவிட்டே இருக்கும்போது கீழே கடந்த முதலைய பார்த்தான் அது மேல பயங்கர கோவம் வந்துச்சு எதுக்கு இப்படி வாய பொழந்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஓங்கி ஒரு உத உதச்சான் அப்போ அந்த முதல இவன் உதச்ச உதையில நகர்ந்துச்சு அப்போ செவுத்து ஓரத்துல ஒரு ஓட்ட தரையில தெரிஞ்சது ஆஹா நீதான் வழிய அடைச்சிட்டு இருந்தியா முதலையே முன்னாடியே சொல்றதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த முதலைய கையால புடிச்சு ஃபுல்லா நகர்த்தனும் முதல்ல நகர நகர ஓட்ட சுவரோரத்துல பெருசாச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே படி தெரிஞ்சது வல்லவனுக்கு ஆச்சரியமும் ஆச்சரியம் கடம்பூர் அரண்மனையில ரகசியமா எப்படி எப்படி வழி செஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்னு ஆச்சரியப்பட்டான் ஏதா அறகுறையா கவனிச்சு உள்ள போனாலோ வெளியில வந்தாலோ மாட்டிக்க வேண்டியதுதான் சரி பாதி படியில போகும்போது முதல்ல நகர்ந்துட்டா இடுக்குல மாட்டிப்பேனான்னு அவனுக்கு திடீர்னு டவுட் வந்துச்சு முதல்ல அசையாம இருக்குதான்னு முதல்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறமா கீழே இறங்க போனான் அப்போ அவன் முன்னாடி இறங்கி வந்த வழியில அதாவது ஐயனார் கோயில இருந்து வந்த வழியில காலடி சத்தம் கேட்டுச்சு வர்றது யாருன்னு தெரியல ஒருவேளை நம்பியோ என்ன தேடி வந்துட்டானோ இல்லையே நிறைய பேர் வர்ற காலடி சத்தம்ல கேக்குது இடும்பன்காரி ரவிதாசன் குரூப்பே வருதோ வந்தியத்தேவன் டக்குன்னு பாஞ்சு போய் வாலெல்லாம் குரங்க பின்னாடி மறுபடியும் ஒழிஞ்சுக்கிட்டான் ஆனா வர்ற அவசரத்துல முதல்ல பாதையை மூடாம வந்துட்டான் அத பார்த்தா ஏதாவது டவுட் வருமோ இல்ல இல்ல நான் வரும்போதே அந்த வழி திறந்துதான் இருந்துச்சு மேல் படியில கால வச்சதும் தான் மூடுன சத்தம் கேட்டுச்சு இப்பயும் அப்படியே இருக்கிறதுதான் நல்லது எவனோ வர்றான் தலை தெரியுதான்னு இவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போதே இடும்பன்காரி மேல வந்தான் மேல் படியில நின்னு சுத்தி முத்தி பார்த்தான் ஒரு கால் மட்டும் கீழே இருக்கு ஓட்ட மூடாம இருக்கிறதுக்காக அப்படியே நின்னான் போல இவன் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே திரும்ப மணிமிகளை வந்த வழியா வெளிச்சம் தெரிஞ்சது அது யாரான்னு பார்த்தா மணிமேகலையே தான் விளக்கு வெளிச்சத்தோட வர்றான் மணிமேகலைய பார்த்தானே இல்லையோ இடும்பன்காரி ஒரே பாச்சல பாஞ்சு மேல ஏறிட்டான் வழி மூடிடுச்சு தான் தலையில கட்டியிருந்த தலப்பாக துணியை எடுத்துட்டு அவசர அவசரமா புலிய தொடக்க ஆரம்பிச்சான் என்ன டிராமா இதுன்னு வாய பொழந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சான் வல்லவன் மணிமேகலை விளக்க தூக்கி பிடிச்சு நாலு பக்கமும் பார்த்தா இடும்பன்காரிய பார்த்ததும் அவனை அதிசயமா பார்த்தா இடும்பனும் தூசு தடுறத நிறுத்திட்டு அவளை ஆச்சரியமா பார்த்து அம்மா என்னது இது இந்த நேரத்துல இங்க வந்திருக்கீங்கன்னு ரொம்ப சாதாரணமா கேட்டான் அவ உடனே இடும்பா நீதானா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இங்கன்னு கேட்டா இல்லம்மா நாளைக்கு வர்ற விருந்தாளிங்களை கூட்டிட்டு வந்து வேட்ட மண்டபத்தை காட்டலாம்ல அதான் சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சின்ன எஜமா காஞ்சிபுரத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனாருன்னா ஆமா இடும்பா இந்த அரண்மனையிலேயே அண்ணனுக்கு உன்கிட்டையும் என்கிட்டையும் தான் ரொம்ப நம்பிக்கை பழுவூர் ராணி தங்க போற ரூம செக் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ இங்க ஏதோ சத்தம் கேட்டுச்சு நீயாதான் இருக்குன்னு நினைச்சேன் வேற யாருக்கு இந்த சீக்கிரட் வழியெல்லாம் தெரியும் எவ்வளவு நேரமா நீ இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கன்னு கேட்டா ஒரு நாழிகை இருக்குமா இன்னும் கொஞ்சம் வேலை கூட பாக்கி இருக்கு நீங்க தனியாவ வந்தீங்க அந்த வாயாடி பொண்ணு சந்திரமதி எங்க போனான்னு கேட்டான் ஏதோ சத்தம் கேக்குதுன்னு சொல்லி நான் தான் அப்பாவை கூட்டிட்டு வர சொன்னேன் நீதானே இங்க இருக்க நான் போய் அவளை வேணான்னு சொல்றேன்னா இப்படி சொல்லிக்கிட்டே மணிமேகலை விளக்க தூக்கி பிடிச்சு பார்க்கும்போது இடும்பன்காரி முகம் மாறினது தெரிஞ்சுது அடுத்து இருந்த வாலில்லா குரங்கையும் அவ பார்க்காம விடல முன்னாடி ஒரு தடவை அசைஞ்ச மாதிரி இப்பையும் வாலில்லா குரங்கு அசைஞ்சதையும் பார்த்தா ஆமாமா 
இன்னைக்கு பெரிய எஜமானுக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கும் நீங்க போய் ஏன் அவரை கூட்டிட்டு வர சொல்லி தொல்லை பண்ணணும் நானே எல்லா வேலையும் பாத்துக்கிறேம்மா நீங்க போய் நிம்மதியா தூங்குங்க நான் இடும்ப மணிமேகல வந்த வழியா திரும்பி போனா ரகசிய கதவும் மூடிடுச்சு இடும்பன்காரி கொஞ்ச நேரம் யானை முகத்து கிட்ட போய் காத வச்சு உள் ரூம்ல இருந்து ஏதாவது சத்தம் வருதான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் அடுத்த ரூம்ல இருந்து ஒன்னும் சத்தம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் திரும்பி வந்தான் கீழே போற முதல்ல வழிய திறந்து வச்சுக்கிட்டு இடுப்பு வர கீழே இறங்கி நின்னான் அந்த ஓட்ட வழியா ஆந்த குரல் கேட்டுச்சு பதிலுக்கு இவனும் ஆந்த குரல் கொடுத்தான் கொஞ்சம் ஆளுங்க நடக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்ல கூட முடியாத அளவு கட கடன்னு விஷயங்களும் நடந்துச்சு விஸ்வரூபம் ஸ்லோ மோஷன் சீன் மாதிரி திரும்பி பார்த்தாதான் புரியும் போல வவ்வால் ஒண்ணு சட சடன்னு பறந்து வந்துச்சு இடும்பன்காரி அத பார்த்தான் பின்னால இருந்து வாலில்லா குரங்கு அவன் மேல விழுந்துச்சு அது விழுந்த வேகத்துல இன்னும் ரெண்டு படி கீழே இறங்கி கால மடிச்சு படியில நிலத்தரு மாறி உட்கார்ந்தான் இடும்பன்காரி தன் மேல என்ன விழுந்துச்சுன்னோ நடந்தது என்னன்னோ தெரியாம அவன் பயந்து உளறி அடிச்சுக்கிட்டு கைய கால உதறினான் அப்புறம் தான் என்ன நடந்துச்சுன்னு அவனுக்கு புரிஞ்சுது எப்படியோ தவறி வாலில்லா குரங்கு தன் மேல விழுந்திருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுது மனச கொஞ்சம் தைரியப்படுத்திக்கிட்டு அந்த குரங்க தூக்கி நிறுத்தி வச்சு பார்த்தான் இதுக்குள்ள உயிருள்ள மனுஷனோட கை ரெண்டு மேல இருந்து அவனை இன்னும் கீழே தள்ளுனுச்சு இடும்பன்காரி இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை மனுஷ கை எப்படி இந்த இடத்துல இன்னொன்னும் அவனால நம்ப முடியல அந்த நிமிஷம் பயமும் பதபதப்புமா இருந்தான் மறுபடியும் மேலையும் கீழையும் பார்த்தான் வாலில்லா குரங்கு தலை கீழா படியில கிடந்துச்சு பாதி படியிலையும் பாதி உடம்பு மேலையும் இருந்துச்சு ரெண்டு மனுஷ கை தன்னோட பிரம்மையோ அப்படின்னு தோணுச்சு இதுக்குள்ள வெளியில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட வந்துட்டாங்க முன்னால வந்த ரவிதாசன் என்னப்பா என்ன ஆச்சு எதுக்கு இப்போ அலர்ன ஏதோ உளர்ன ஆபத்தா ஏதாவது நாங்க திரும்பி போகட்டுமா அப்படின்னு கேட்டான் வேணா வேணா ஆபத்துலாம் ஒன்னும் இல்ல இந்த ஓட்ட வழிய திறக்கும் போது இந்த குரங்கு எப்படியோ இங்க வந்து என் தலையில விழுந்துடுச்சு ஒரு நிமிஷம் அல்லு விட்டுருச்சு இப்போ இந்த குரங்கு மேலையும் போகாம கீழையும் வராம பாதைய அடைச்சிருச்சு கொஞ்சம் பொறுங்க இந்த குரங்க அந்த பக்கம் எடுத்து போடுறேன்னா இப்போ ஒரு வழியா நடந்தது நமக்கு புரியுது இல்ல இவனை அமுக்கினது வல்ல வந்தான்னு வந்தியத்தேவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் அவன் பக்கம் இருந்ததுனால சரியான நேரத்துல அவனுக்கு இந்த யோசனை வந்துச்சு இடும்பன்காரி படியில கீழே இறங்கி நின்று வவ்வால பார்த்துட்டு இருந்த நேரம் அவன் கரெக்டா குரங்க இவன் மேல தள்ளி விட்டான் அவன் இவன் முகத்தை பார்த்துட கூடாதுன்னு கையால கீழே பிடிச்சி தள்ளுற மாதிரி அமுக்குனான் கடைசியா முதலையும் நகர்த்திட்டான் இவ்வளவையும் பண்ணிட்டு யானை முகத்து கிட்ட போய் அதத்தான் ஸ்ட்ரெங்க் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி திருப்பினான் சோகத்துல வழி திறந்துச்சு ஆனா மணிமேகல வந்த மாதிரி விசாலமான அதாவது அகலமான வழி கிடையாது ரொம்ப சின்ன வழி அது கதவுக்கு உள்ள கதவா இருக்குமோ முழுசா எப்படி திறக்கிறதுன்னு யோசிக்க கூட அவனுக்கு நேரம் இல்லை அதுக்குள்ள இந்த சதிக்கூட்டம் முழுசும் உள்ள வந்துட்டா தப்பிக்கிறதுங்கிறதே முடியாம போயிடுமே அதனால துணிஞ்சு அந்த சின்ன ஓட்ட வழியா இறங்கிட்டான் தலையும் கையும் பாதி உடம்பும் உள்ள போயிடுச்சு உள்ள எப்படி இறங்குறது கையால தொழாவுனா பிடிக்க ஒண்ணுமே கிடைக்கல உள்ள இருந்த விளக்கும் அணைஞ்சு இருட்டா இருந்தது அந்த ரூம் வந்தியத்தவன் நிஜமாவே பயந்த வாய்ஸ்ல சந்திரமதி சந்திரமதி என்ன காப்பாத்துன்னு கத்துனான் அப்போ ஒரு பொண்ணோட சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுச்சு சந்திரமதி இங்க நின்னுக்கிட்டே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிய நல்லா இருக்கான்னு கேட்டான் திருப்பியும் அதே சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுது என்ன கேக்குறியே நீ மட்டும் இப்படி திருட்டுத்தனமா அரண்மனையில நுழையிறது நல்லாவா இருக்குன்னு கேட்டா அந்த பொண்ணு அது மணிமேகல குரல் தான்னு இவனுக்கு புரிஞ்சுது வேணும்னே சந்திரமதி நீ வர சொன்னதுனால தானே வந்தேன் பின்னாடியே ஆளுங்க வர்றாங்க சீக்கிரம் என்னை காப்பாத்து இல்லைன்னா ஆபத்துன்னா ஓஹோ சந்திரமதி அவ்வளவு கெட்டிக்காரியா இரு உன்னையும் அவளையும் சேர்த்து கவனிச்சுக்கிறேன்னா மணிமேகலை ஓஹோ நீங்க மணிமேகலை இளவரசியா அம்மணி இந்த ஒரு தடவை என்னை மன்னிச்சு காப்பாத்துங்க இனிமேட்டு இந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும்னு இருட்டுல ரெண்டு சாஃப்டான கை வந்து வல்லவன் தோலை பிடிச்சு மெல்லமா தரையில இறக்கி விட்டுச்சு 
இவன் இறங்கினதும் அவன் வந்த வழி மூடிடுச்சு இளவரசி ரொம்ப நன்றின்னா வல்லவ அவசரப்படாத உன்னை என்ன பண்ண போறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நன்றிய சொல்லு அப்படின்னா நீங்க என்ன செஞ்சாலும் சரி கொலகாரங்க கிட்ட இருந்து என்னை தப்ப வச்சீங்களே அதுவே போதும் அந்த ராட்சசங்க கையில சாகிறத விட உங்க கையால எனக்கு என்ன ஆனாலும் அத பாகியமா நினைக்கிறேன்னா அடைடே பெரிய வீரந்தா நீங்க அப்படி உங்களை தேடி எந்த கொலகாரம் வர்றான் இருங்க விளக்கி ஏத்தி உங்க முகத்தை பாக்குறேன் முதல்லன்னா அம்மணி என் முகத்தை மறுபடி வேற பாக்கணுமா நீங்க நீங்க கண்ணாடியில பாத்துட்டு இருந்தப்போ பின்னால தெரிஞ்ச குரங்கு முகம் தான் என் முகம் அதான் சந்திரமதி வர்ணிச்சாலே அப்படின்னா இருட்டுல சிரிப்பும் வளையல் சத்தமும் கேட்டுச்சு வந்தியத்தேவன் அந்த ரூமுக்குள்ள தலையை நீட்டி பார்க்கும் போதே அவ விளக்க அணைச்சிட்டா திரும்ப விளக்கு வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தா அதுல வல்லவனோட முகத்தை பார்த்துட்டு மெய் மறந்து நின்னா அந்த நேரத்துல வேட்ட மண்டபத்துக்குள்ள பல பேரோட காலடி சத்தம் கேட்டுச்சு ஆனா மணிமைகளுக்கு ஏதோ சத்தம் வந்துச்சா அப்படிங்கறது தெரியல அவ அவ முகத்தை பார்த்தது பார்த்தபடி நின்னா வந்தியத்தேவனும் சிரிச்ச முகமாவே நின்னா ஆனாலும் அவன் மனசு முழுக்க இங்கிருந்து எப்படி தப்பிச்சு போறதுன்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ அம்மா என்ன கூப்பிட்டீங்களான்னு சந்திரமதியோட வாய்ஸ் கேட்டுச்சு இல்லடி உன் வேலையை பாருன்னா மணிமேகல இத சொல்லும் போது சுய நினைவுக்கும் வந்துட்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவன் எந்த வழியா வந்தானோ அந்த ரூம இந்த சைட்ல இருந்து தாப்பா போட்டா அப்புறம் வல்லவ கிட்ட வந்து பேச வேணான்னு சைக காட்டி கொஞ்ச தூரமா அழைச்சிட்டு போனா இப்ப உன்னே சொல்லுங்க சந்திரமதி உங்களை கூப்பிட்டதா சொன்னது பொய்தானே அப்படின்னு கேட்டா ஐயோ அம்னி நெஜோன்னா அவன் எப்போ எங்க உன்னை பார்த்தா அப்படின்னு கேட்டா மணிமேகல கொஞ்சம் முன்னாடிதான் அம்னி அந்த ரூம்ல நான் குரங்கு பின்னாடி மறைஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்துட்டு திரும்பி போனீங்க நீங்க அந்த பக்கம் திரும்பின அப்புறம் அவ மட்டும் என்ன பார்த்து ஏ குரங்கே நீ என் ரூமுக்கு வந்துடுறியா எனக்கு வேண்டாதவங்க வர்றப்போ பயமுறுத்தி அனுப்பி வைக்க வசதியா இருக்கும்னா அது உங்க காதல விழல போல அப்படின்னு சொன்னான் மணிமேகலை சிரிச்சுக்கிட்டே என் காதல மட்டும் விழுந்திருந்தா அவளை சும்மா விட்டுருப்பேனா அப்படின்னு கேட்டா இளவரசி உங்க தோழி மேல கோச்சுக்கிறதுனால என்ன யூஸு ஏ முகமும் குரங்கு முகமும் ஒண்ணு போல இருந்தா அவ என்ன பண்ணுவா பாவம்னு சொன்னான் அதை ஒத்துக்க அவளுக்கு மனசு வரல உம் உங்க முகத்துக்கும் குரங்கு முகத்துக்கும் ரொம்ப தூரம்னு சொன்னான் எப்படி குந்தவி பிளேஸுக்கே ஆப்பா அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் Wondering how to make the most of every day? How not to let your inhibitions stop you from achieving your goals? It's now time to get your A-game on. It's time to unlock your true potential. Tune in to the empowering series with me, Zarina Poonawala, to feel empowered in all genres of life. From behavioral skills to management skills, from health to relationships, from mental well-being to emotional well-being. And of course your finances. I've got you covered with these tips and tricks from me Zarina and true life stories from my amazing guests. You're bound to bring your purest to the table. Tune in to the empowering series with Zarina Punawala every Thursday on the IVM podcast app, website or wherever you listen to podcasts. Hi guys, this is Ayushi and I am Ritasha. And welcome to Agla Station Adulthood. It's a fun podcast we've got going on and we'd love for you to tune in and enjoy with us. Join us as we stop at various stations and discuss different topics that seem to be bothering us and hopefully Dating, you as well. Dating, relationships, beauty, just being an adult, lots of different things. We don't have a great grip on it but we've done okay so far. Catch Agla Station Adulthood every Thursday on the IVM app, the IVM website or wherever else you get your podcasts.